வணக்கம் மாலை வணக்கம் இந்த நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்திலே பத்து தலை என்று ஒரு பிரம்மாண்டமான பட படைப்பை உருவாக்கிவிட்டு இந்த படத்துக்கு பக்கபலமாக இருந்துவிட்டு என் பக்கத்திலே வந்து நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அருமை தம்பி ஞானவியல் ராஜா நானும் தாடி நீயும் தாடி இந்த விழாவுக்கு வந்து நிற்கும் நீயோ விருந்தாடி என்று என்னை அழைத்த காரணத்தால் அன்புக்காக வந்திருக்கிறேன் ஓடோடி நான் இந்த விழாவிற்கு வந்து மேடைக்கு கீழே அமருவேன் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பேன் என்று நான் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை நான் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் அவர்களே இவர்களே என்று அழைக்க ஆரம்பித்தால் எனக்கு நேரம் பத்தாது அதனால் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த விழாவிலே நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நான் விரும்பி வரவில்லை நான் அமெரிக்கா சென்று என்னுடைய உடல்நிலை காரணமாக நான் அங்கே மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்ததற்கு பின்னால் நான் எந்த கூட்டம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் செல்வதில்லை இங்கேயோ திரளான கூட்டம் ஆனால் நான் இங்கே வர வேண்டும் என்று என் மகனுக்கு என் மீது ஒரு நாட்டம் நான் வர மறுத்தால் என் மகனுக்கு வந்து விடுமோ வாட்டம் என்று லேசாக பார்க்க நினைத்தேன் ஒரு சின்ன நீரோட்டம் ஒரு மேலோட்டம் நான் வர வேண்டும் என்று என் எஸ்டிஆர் ரசிகர்களுக்கோ போராட்டம் என்னை பார்த்ததும் கண்களிலே ஆனந்த நீரோட்டம் அதற்கு காரணம் இந்த பத்து தலை படத்தின் தேரோட்டம் இசை வெளியிட்ட இசை வெளியிட்டு விழாவின் மின்னோட்டம் என்னை வைத்து என் மகன் பார்க்கிறானோ இப்படி ஒரு கண்ணோட்டம் என் மகனும் தமிழிலே பேசட்டும் எண்ணாட்டம் பாடட்டும் எண்ணாட்டம் பல்லாண்டு வாழட்டும் இறைவன் அருளோட்டம் இப்படி நான் பேச ஆரம்பிச்சே பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு பேச பொழுது விடுகிற வரைக்கும் பேசுவேன் ஆனால் என் மனைவி உஷா ராஜேந்திர இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கின்றார் நீங்க பேசாம தான் வரணும் ஏன் தெரியுமா என்னுடைய இதயம் அவள் உயிருள்ளவரை உயிர் உள்ளவரை உஷா என்று கரம் பிடித்த என் மனைவி என் இதயம் உயிருள்ளவரை உஷாவிலே என் வாழ்க்கையிலே வந்ததை உதயம் அதற்கு காரணமான என் உயிருள்ளவரை என் இதயம் அவளால் வந்ததேதான் என் வாழ்க்கையிலே சதயம் சதயம் என்றால் இதயம் என்றால் என்ன உதயம் என்றால் என்ன சதயம் என்றால் என்ன என்று யாருக்கு புரிகிறதோ இல்லையோ நான் கண்டெடுத்த உதயம் என் மகன் சிலம்பரசன் உதயமான அந்த உதயத்துக்கு தெரியும் என் இதயத்துக்கு தெரியும் நான் வர மறுத்தேன் என் மனைவி சொன்னால் வெந்து தனிந்தது காடு படத்தின் விழாவிற்கே என் நண்பர் ஐசரி கணேஷ் என்னை அழைத்தார் நான் அப்போதான் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் என்னால் வர இயலாது நண்பா நான் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குற அப்படின்னு சொன்ன என் நண்பன் ஆனால் இந்த விழாவுக்கு என் நண்பன் என்னை உடலை என்னை உடலாததுக்கு காரணம் என் இனிய நண்பர் யாருன்னு கேட்டாக்கா தனஞ்சயன் தனம் என்னுடைய கையை பிடித்து அழைத்து வருவதைப் போல தனஞ்சயன் என்னை மேடைக்கு அழைத்து வந்தார் அவர் என்னை கூப்பிட்டது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னை கூப்பிட்டதுக்கு நான் வந்ததுக்கு காரணம் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவிலே 
இந்த மண்ணிலே பிறந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஆஸ்கர் வரை சென்று இந்த மண்ணின் இந்த தமிழ் மண்ணின் பெருமையை இந்த இந்திய நாட்டின் பெருமையை மதங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு மதத்தை பார்க்காமல் நான் மதங்களை பார்ப்பவன் அல்ல நான் மனங்களை பார்ப்பவன் நான் இனங்களை பார்ப்பவன் அல்ல இதயங்களை பார்ப்பவன் நான் நிறங்களை பார்ப்பவன் அல்ல நெஞ்சங்களை பார்ப்பவன் அப்படிப்பட்ட நான் அந்த ஆஸ்கர் வரை சென்று விட்டு வந்த அந்த ஆருயிர் தோழனை பார அவருக்கு ஒரு நினைவு பரிசை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எதை கொடுக்க போகிறார்கள் என்று தெரியாது என் நினைவையே கொடுப்போமா அவர் வாழ்க்கையிலே கண்ட கனவை கொடுப்போமா இல்லை என் மகனோடு அவருக்குள்ள உறவி கொடுப்போமா இல்லை இந்த இதய கனவை வந்தேன் ஒரு வீரையை கொடுத்தார்கள் அந்த வீரையை பார்த்தேன் வெள்ளி என் இதயத்தை தர நினைத்தேன் அள்ளி அழைத்தவுடன் வந்தேன் துள்ளி அந்த வீணையிலே பார்த்தேன் வெள்ளி அதுவோ வீணை நீ இசைத்தால் சொட்டுகிறது தேனை உனக்கு என் கையால் தந்தேன் அந்த வீணை என் மனைவி சொன்னார் அதிகம் பேச வேண்டாம் முகத்தை மட்டும் காட்டுங்கள் அவருக்கு நினைவு பரிசை கொடுத்து விட்டு கீழே வந்து விடுங்கள் என்று சொன்னார் நான் என் மனைவி வார்த்தை மனைவி சொல்லே மந்திரம் ஆனால் அதையும் மீறி நான் பேசுகிறேன் இது என்னுடைய தந்திரம் இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லி தந்தது என் மகன் சொல்லி தந்த தாரக மந்திரம் ஒன்று மேடை ஏறக்கூடாது மேடை ஏறிவிட்டால் என்னுடைய ரசிகனை திருப்திப்படுத்தாமல் அப்பா நீங்கள் இறங்கக்கூடாது நீங்கள் அப்பா கலைஞனாக இருந்து நீங்கள் உழைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என் தந்தை உறங்கக்கூடாது என் தந்தையின் புகழ் இறங்கக்கூடாது என் தந்தைக்கு இருப்பது கம்பீரம் என் தந்தையின் கம்பீரம் அதை வைத்துத்தான் என் வீரம் என்று என் மகன் ஊட்டிய உரம் அதனால் தான் அமெரிக்கா போயிட்டு நான் இன்னைக்கு வந்து நிக்கிறேனா அதுக்கு காரணம் என் மகன் நான் இன்றெடுத்த மகன் அவனுக்காக வராம வேற யாருக்கா இந்த உலகத்தில் நான் வருவேன் அதனால சுருக்கமா நான் மேல மேடையில ஏறும்போது பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் பேசினாங்க மேய்க்கு எக்கோவா இருந்தது இந்த மேய்க்கில நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு என் மனைவி கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆனா மேய்க்கே நான் இப்ப பேச வச்சுட்டேன் எனக்கு மைக்க பிடிக்குமா மைக்கு என்ன பிடிக்குமா தெரியாது இப்ப நான் வந்தோன்னு மைக்கு பேசுது இந்த விழாவில் நான் வந்து என் மகனோடு இணைந்து நடித்த என் இனிய நண்பர் கார்த்திகோட மகன் கௌதம் கார்த்திக் எனக்கு பிடிக்கும் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கக்கூடிய இணைந்து நடித்திருக்கக்கூடிய கௌதம் மேனன் கதாநாயகன் அவர் இந்த கதாநாயகனோடு இணைந்து நடித்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர் கௌதம் மேனன் அவர் நண்பர் அவருக்கு வாழ்த்து அந்த அம்மா கதாநாயகிக்கு வாழ்த்து இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் நம்முடைய இனிய நண்பர் ஏ ரகுமானுக்கு என்னுடைய வாழ்த்து என்னுடைய தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்தில் பணியாற்றின அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் அத்தனை நட்சத்திரங்களுக்கும் எல்லோருக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஊடகத்துறைக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலாக இதற்கெல்லாம் மகுடம் வைத்தாதற் போல என்னுடைய மனைவி முன்னின்று தம்பி உடையான் பழைக்கு அஞ்சான் என்று சொல்வார்களே சிம்பு ரசிகர் மன்றத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய என் தம்பி வாசுவின் அடைப்புக்கு ஏற்ற என் என் தம் என்னுடைய மகன் சிலம்பரசனின் முகத்தை பார்க்க அகத்தை பார்க்க அந்த பத்து தலையை பார்க்க ஓடோடி வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ரசிகர் மக்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னன்னா ஒன்னு மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் இந்த படத்தோட நிகழ்ச்சி என்ன பத்து தலை இசை வெளியிட்டு விடா எனக்கு பத்து தலைனாலே பிடிக்கும் ஏன்னா ராவணனுக்கு இருந்தது பத்து தலை நான் ராம பக்தன் ராமனு ராவணனுக்கு ஏன்டான்னு கேட்டான் பத்து தலை ராமன் கையால் வெட்டுப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுதல அதனால் தான் அவனுக்கு பத்து தலை 
என்று சொன்ன இப்படி பேசுவது எனக்கு கை வந்த கல இங்க கூடியிருக்க கூட்டம் கூடியிருக்கும் கூட்டமோ கடலால என் மகன் சிலம்பரசனுக்கு நான் கத்து தந்தேன் நடித்தல துடித்தல படம் பிடித்தல பாட்டு படித்தல கவிதை வடித்தல கற்றுக் கொடுத்தேன் நாடுதல பாடுதல ஓடுதல நாடுதல வழி தேடுதல வெற்றி நட போடுதல அவனுக்கு சொல்லி தந்த வசன சொல்லுதல வாழ்க்கையில் வெல்லுதல புரிந்து கொள்ளுதல சில விஷயங்களை தள்ளுதல வசூல அள்ளுதல அவனுக்கு கத்து கொடுத்த கதை கதைத்தல கலையை சுவைத்தல இசையை இசைத்தல மக்களை மதித்தல இறைவனை துதித்தல ரசிகர்களை நினைத்தல ரசிகர்களை அரை வணத்தல நினைச்சு பார்த்தான் ரசிகர்களுடைய அன்பு காட்டுதல உணர்ந்து பார்த்தான் அந்த பாராட்டுதல உணர்ந்து பார்த்தான் கை தட்டுதல ரசிகர்கள் சுவரொட்டி ஒட்டுதல அவர்கள் எண்ணி பார்த்தான் அவர்கள் அவனை ஏற்றுதல போற்றுதல அவர்கள் என் மகன் மீது வைத்த பட்டுதல அவன் நடித்த படம் பத்து தல அதனாலதான் இங்க கூடி இருக்கு இந்த பத்தாயிரம் தல படம் பார்க்க காத்திருக்குது பல லட்சோப லட்சக்கணக்கான தல இன்னும் சொல்ல போனா காத்து கொண்டிருக்கிறது கோடிக்கணக்கான தல அது வசூல கொட்டி கொடுக்கும் தல அதுதான் இந்த பத்து தல இது ஓயாத அல இந்த படத்தின் வெற்றியிலே இறைவன் அருளால் முருகன் அருளால் என் மகன் ஆக வேண்டும் அந்த முருகன் அருளால் அவன் உயர்ந்து நிற்கும் ஒரு மலை மலை என்று அந்த இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தித்து எனக்கு வாய்ப்பு தந்த இந்த பத்து தலைக்கும் என் மண் நண்பன் ஒரு கும்கி மாறி இந்த படத்தின் வெற்றியை நீ கும்கி கும்கி தர வேண்டும் என்று என் நண்பனை வாழ்த்தி இந்த விழாவுக்கு என்னை அழைத்த தனஞ்சயனை வாழ்த்தி என்னுடைய இனிய நண்பர் என்னுடைய மகன் படனாலே ஒரு தனி ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து வாசிக்கக்கூடிய ரஹ்மான் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து நாங்கள் அழைத்த குரலுக்காக ஓடி ஓடி வந்த அத்தனை ரசிகர்களுக்கும் நன்றி Subscribe, like, comment, and share.